Son dərəcə düşük sıcaqlıqlar, dələci rüzgar və sonsuz karla kaplı alanlarda hayatta kalmak için nə gerekiyor? İnanılmaz dərəcədə sıcaq və kalın kür, kamuflaj rəngi və ən önəmlisi yiyəcək bula bilmə yeteneği. Bugünkü videomuzda sabırlı, becerikli ve çok hünerli bir avcı kutup tilkisini anlatacağız. Kutup tilkisi tilki cinsinden olup köpekgiller nesline ait bir yırtıcı memelidir. Vücut uzunluğu 75 cm ve yüksekliği 30 ile sınırlıdır. Lüks bir kabarık kuyruk vücut uzunluğunun yarısına ulaşır ve toplam ağırlığı 3-5 kilo arasındadır. Ancak bazen 9 kiloya kadar ulaşabilen oldukça iyi beslenmiş bireyler de denk gelebilir. Kabarık hayvanlar Kuzey Kutup Dairesinin ötesindeki tundra ve orman tundra bölgelerinde yaşar. Bu Avrasya'nın kuzey kesiminin, Kuzey Amerika'nın ve Arktik Okyanusu'nun birçok adasının bölgesidir. Kızıl tilkiden farklı olarak kutup tilkisi daha kısa bir namluya, yuvarlak kulaklara ve pençe yastıklarını bile kaplayan uzun kalın kürke sahiptir. Böyle sıcak kürke sahip olan bu hayvan, eksi 70 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda yaşamını sürdürmeye ve avlanmaya devam edebilir. Bu güzelin kürkü sadece sert kış aylarında tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda hayvanı monoton manzarada tamamen fark edilmez kılar. Kısa yaz aylarında kürkü kırmızımsı siyah veya kahverengi bir renk alır ve kışın kutup tilkisi daha yoğun, daha kalın ve kar beyazı bir elbise giyer. Kışlık kıyafeti koyu gri olan mavi tilkiler de vardır. Bu soğuk yerlerde daha az olsalar da bazı adalarda oldukça yaygındılar. Zorlu yaşam koşulları av seçme hakkını tanımaz. Tilki avlanabileceği herhangi bir hayvanla beslenmek zorundadır. Yaz aylarında bu avcı meyveler ve bitkilerle de beslenir ve avlanmada en becerikleri olanları bile böceklerden bile protein alma fırsatını kaçırmaz. Ancak bu küçük avcıların severek avladıkları hayvan leminglerdir. Bu kemirgenler tüm yıl boyunca aktifdir. Ve kışın daha önce saklı rezervleri aramak için kar kalınlığın altında tüneller kazarak sürekli hareket halindediler. Kutup tilkileri bu kadar küçük memelilerin hareketlerini yakalamak için olağanüstü bir duyulara sahiptiler. Bu sebepten de bu tatlı tilkiler tamamen mükemmel koku alma duyularına ve benzersiz işitme duyularına güvenirler. Ama çevik kemirgeni kardan nasıl çıkarabilir? Tabii ki de özel ve vazgeçilmez taktiklerini kullanarak. Ancak deneyimsiz bir tilkinin başarılı olması çok fazla pratik gerektirir. Tekrar tekrar kar örtüsüne çarpıyor. Sadece en sabırlı avcı el ya da geç avını alır. Yiyecek arayışında kutup tilkisi sürekli hareket eder. Kışın hayvan yüzlerce hatta bazen binlerce kilometre mesafe kat eder. Açlıktan ölmemek için bu hayvanlar her yolu denerler. Hatta hayatlarını riske atarak kutup ayılarının artıklarını toplamak için onları takip ederler. Ancak yaz aylarında kutup tilkileri hareketsizdiler ve 20 km kare kadar bir alana ev sahipliği yaparlar. Kutup tilkileri yalnız hayat sürerler ancak ilkbaharda üremek için çiftler oluştururlar. Bu tilkiler yiyeceğin bolluğuna bağlı sayda doğan yavrular için yuva yapmak amacıyla daha önceden en tanha yerleri seçerek delikler kazarlar. Açlık dönemlerde yaklaşık 5 yavru doğururlar, 
Ancak uygun koşullarda yavrularının sayısı oldukça sıra dışı olan 16'ya ulaşabilir. Bu tilkiler başka tilkilerin yavrularını da kendi yavrularına katarak büyütebilirler. Ve bu kadar çok aç ağzı beslemek için ebeveynler sürekli olarak avarıyorlar ve istediklerini elde etmek için en riskli yolları bile deniyorlar. Kuşlar bütün aileyi beslemek için idealdır. Ancak çok uyanıktılar ve istediğini elde etmek için hünerli, hızlı ve gizli olması gerekir. Yavrularda bebeklik döneminden itibaren avlanma içgüdeleri uyanır. Sonuçta bu zonaatta ustalaşmak için fazla zamanları yok. 3 aylıkken yavrular boyut olarak neredeyse ebeveynlerine ulaşırlar ve kendi geçimlerini sağlamak için avlanmaya başlarlar. Ancak sonbahara kadar aileden ayrılmazlar. Bununla birlikte göçün başlangıcında her kutup tilkisi tamamen bağımsız hale gelir. Birçok genç tilki uzun kışı atlatmak için kısa yaz aylarında yeterli yağ biriktirmeye zaman bulamadığından hayatlarını kaybederler. Sadece en güçlüler değil, aynı zamanda en becerikli olanlar da hayatta kalır. Bazıları yalnız bırakılan bir civciv yakalar, Bazıları ise tehlikeli yolu seçerek binlerce kuşun yuva yaptığı kayalık sahile yürüyüşe çıkar. Yumurta çalma umuduyla genç bir kutup tilkisi yuvaya yaklaşır. Ancak keskin gagası olan güvercin guilli motu saldırıyı def eder. Ancak avcı pes etmez, arkadan girmeye çalışır. Ancak yine öfkeli ebeveynlerle karşılaşır. Ancak yine de çeviklik ve beceriklik avcıya bir yumurta çalmasına yardımcı olur. Ama yine de hayatta kalmak için bir hafta içinde onlarca yumurtaya ihtiyacı vardır. Genellikle kutup tilkileri bolluk döneminde kıtlık zamanlar için yiyecek stoklarlar. Doğu koruma alanlarında bu hayvanlar 15 seneye kadar yaşayabilir. Ancak açlığın hüküm sürdüğü, yırtıcıların ve rakiplerin yaşadığı vahşi doğada kutup türküsü nadiren 6 yaşına kadar hayatta kalabilir. Hayvanın küçük boyutu onu kutlar, kutup porsuğu ve hatta büyük yırtıcı kuşlar için kolay bir av haline getirir. Ancak diğer hayvanlar gibi bu hayvanın da ana düşmanı insandır. Uzun, güzel ve kalın kürkleri nedeniyle insanlar yüzlerce yıldır sürekli olarak bu hayvanları avlamaktadırlar. Düşünün bir kürk mantu zaten sürekli yaşam ve ölüm arasında denge kuran, zorlu iklim koşullarında hayatta kalmaya çalışan 20 hayvanın hayatına mal oluyor.